Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным. Парить, как птица в небе. Ощущать мир и искреннюю радость в сердце. И встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново. Последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения. Твори историю. Утверждай его царство. Зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля – принести свободу во все сферы нашей жизни. Сегодня я буду проповедовать на тему «Побеждая сиротский дух». Но мы часто забываем, что неполноценная жизнь на земле без Бога, она у всех тех, которые не знают Бога, как своего Отца. Дети Божьи, они водимы Духом Божьим, они руководимы Духом Божьим, они направляемы Духом Божьим. И вот почему написано, что мы познали любовь Божью и уверовали в нее. Познали и что сделали? И уверовали в нее. Если ты не познаешь ее, не узнаешь Бога, какой Он есть, какой Его характер, как ты поверишь? Как ты поверишь? Потому что дьявол, дух лжи, постоянно, постоянно ведет свою пропаганду. Он самый лучший пропагандист. Он всегда пропагандирует, что ты такой, ты сякой, те лучше, тем повезло, тебе не повезло, тебе опять не повезло, а тем опять повезло, тому дали, тебе ничего не дали и так далее. И люди полны страха. Они полны страха будущего. Они полны страха за свое здоровье, за своих детей, за свои деньги, за свое будущее. Почему? Потому что если без отцовщины нет покрытия, нет защиты, нет источника, нет обеспечения, все, что они могут, это надеяться на самих себя. А тебя говорит, да так кто, кто ты такой есть? Ты посмотри на себя, у тебя ничего нету, ни мозгов, ни работы нормальной, ничего у тебя нету. На что тебе надеяться? Ты помрешь. А если хочешь помереть быстрее, лучше это сделай сразу. И не мучайся, и не живи больше здесь. Понимаете, бесовский дух, да, это дух лжи. Но в чем благая весть? В чем благая весть? Благая весть в том, что Бог нам дал дух усыновления. Бог взял нас в свою семью. Аллилуйя. Он сделал нас своими детьми. Вот почему написано, что мы познать должны Бога, познать Его любовь, уверовать в Его любовь. Но я еще одно заметил, что люди, которые выросли ну, в неполноценных семьях, и многие вещи им трудно даются. Понимаете, им просто трудно даются, им трудно понять это. Почему? Потому что их отец никогда не обнимал, их отец никогда, ну, как бы они, они вот это, они слышат, но говорят, я не понимаю, о чем вы говорите. И как бы теоретически вроде понятно, но я не могу это, мне не с чем сравнить. Мне не с чем как бы это вот соотнести. И когда ребенок рос, его отец, у него не было отца, его отец не, не обнимал, там, ничего не говорил, не вдохновлял. Да, как бы, вот почему вот это нет идентичности? Потому что это роль отца. Научить сказать, кто ты есть, кто ты, какой ты, для чего ты. Да? И когда этого нету, для человека какой-то пробел, для него какая-то вот пустота. Он, он как бы вот слышит, как бы, да, про Иисуса, потому что про Духа Святого, про Отца ему непонятно. Говорит, я не видел Отца Своего, я вообще не знаю, кто мой Отец. Понимаете? Но вы знаете, что именно отношения с Духом Святым дадут тебе понимание, переживание, Божьей любви, и ты будешь переживать, как Бог тебя любит, как Он тебя обнимает, как Он о тебе заботится. Аллилуйя! Поэтому Иисус, Он и говорил, что Дух придет, Святой Дух усыновления. Это Дух усыновления. Ты понимаешь, есть сиротский Дух, Дух этого мира, и есть Дух Божий, Дух усыновления. И этот Дух усыновления, Он, написано, говорит нам, что мы дети Божьи. Дети Божьи, пока ты не получишь откровение Духа Святого, это для тебя будет просто какие-то знания, просто какая-то теория. И поэтому в Троице да, у каждого есть своя роль. 
у Отца своя роль, у Иисуса своя, у Духа Святого своя. Но все вместе они делают одно. Они приводят нас к Отцу. Слава Богу, чтобы ты и я, мы были полноценными. Полноценными можем быть только в Боге, только вместе с Отцом. И вы знаете, что, да, вы, например, в Ветхом Завете Бог, Он представлялся по-другому. Он представлялся как Бог, но Он не представлялся как Отец. И даже известна эта молитва израильская, да, Шма Израиль, знаете, слушай, Израиль, Господь, Бог твой един есть. Это, это их молитва, да. Но когда пришел Иисус Христос, что сделал Иисус? Он говорит, видевший меня, видел Отца, видел Отца. Понимаете, Иисус всегда говорил о чем? Об Отце. И первая молитва, да, когда Его спросили, как нам молиться, что Он стал говорить? Что стал говорить Иисус? Отче наш, сущий на небесах. Понимаете, вот, вот что хотел сказать Иисус, вот что Он хотел показать, вот куда Он хотел привести. И люди, которые иногда просто ну, говорят молитвы, но они не понимают, у них нет откровения об Отце, они остаются, к сожалению, сиротами. Они остаются несчастными, они остаются вот такими, такими же неполноценными, такими же незащищенными, такими же вот ущербными. Понимаете, почему? Потому что только Дух Святой может тебе открыть это. И тогда ты поймешь, и ты возрадуешься. Слава Богу! И вот в Евреям написано, что Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Последние дни говорил нам в Сыне. Понимаете, что Иисус, Он и пришел открыть кого? Открыть Отца. Чтобы сиротский дух был побежден. Аллилуйя! Чтобы ты не был этой сиротой. Слава Богу! Когда же придет Он, Дух истины, Иоанна 16, 13, наставит вас на всякую истину. На всякую истину. Слава Богу! Вот почему нам нужно понимать Дух Святой. Как Он движется, что Он хочет, что Ему нравится, что Ему не нравится. Написано, не огорчайте Духа Святого. Но мирские верующие или религиозно верующие, они об этом не заботятся, понимаете? Поэтому они теряют, они не получают того, что они должны получить, и они остаются несчастными при живом небесном Отце. Они продолжают жаловаться, они продолжают роптать, они продолжают бояться и так далее, и так далее, и так далее. О, Господь, помоги! Помоги, помоги, помоги! Слава Богу! Знаете, я, я недавно тут болел вот, и сражался с болезнью. И вы знаете, я понимаю, что нам нужно сражаться, друзья. Вот знаете, вот приходят какие-то вещи, но ты должен с ними сражаться. Вот кто бы ты ни был, а тебе надо сражаться. И где бы ты ни был, тебе надо... Скажи своему соседу, скажи, тебе надо не спать, а сражаться. Потому что дьявол всегда говорит, ляг, поспи, и все пройдет, да? Тебе не надо сражаться, тебе не надо верить, что тебе надо сделать? И просто надо вот, ну, все. Но Писание говорит, немного поспишь, немного полежишь, немного поспишь, и придет, как разбойник, твоя бедность, твоя разруха, твоя нищета, она, она придет, вы понимаете? Но, когда написано, противостаньте дьяволу, противостаньте вирусу, противостаньте страху, противостаньте сиротскому духу, что будет? Он убежит. Ты понимаешь, он убежит когда? Когда ты встанешь против. Аллилуйя. Когда ты встанешь против. Знаете, вот с женой молились, эксперимент. Когда мы молимся, температура понижается. Вот, вот это, это что? Это, это, понимаете, вот тебе настолько это наглядно, настолько это очевидно, но многие люди, почему они сдаются? Они поверили лжи дьявола. Бесполезно. Уже ничего не поможет. Уже ничего не изменить. Твой поезд ушел. Твоя табуретка ускакала. Там. Всякие разные вещи. Для чего? Для того, чтобы ты не противостоял. Для того, чтобы ты опустил свои руки и сказал, ну все. 
Дьявол говорит, ну молодец, ты мой. Но когда ты противостоишь, он убегает. Знаете, в нашем организме Господь позаботится, чтобы был иммунитет. Да? И когда здоровый иммунитет, сильный иммунитет, он с чем борется? С болезнетворными вирусами, микробами. Аминь. И знаете, я понимаю, что это как Дух Святой. Понимаете, если у тебя сильное отношение с Духом Святым, хорошее, настоящее, написано, Духом умерщвляйте дела плоти. Духом. Но если ты религиозен или ты мирской, вот как эти два сына, знаете, это два вида верующих, у тебя нету помощника, у тебя нету силы, ты говоришь, у меня силы нет, у меня того нет, у меня всего нет. Это, 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 разговор, это ответ сироты. Сирота Казанская раньше говорили, вот сирота, сиротинушка. Но Иисус говорит, ты не один, я не оставлю тебя сиротой. Аллилуйя! Поэтому насколько мы практикуем отношения с Богом, насколько мы реально знаем Бога, ты понимаешь? И если ты знаешь Бога, ты сражаешься. Потому что все Писание нам говорит, книга Откровения много раз говорит, побеждающий наследует, побеждающий, побеждающий, говорит, Ой, я не хочу сражаться, я хочу валяться. Ну, ты будешь валяться, значит, тебя победят. Болезни, нищета, страхи, депрессии, короче, вся эта муть бесовская. Поэтому мы говорим, да, у нас должен быть в организме здоровый иммунитет, мы должны поддерживать иммунитет, мой иммунитет. Это Дух Святой, аллилуйя! Позаботься об отношениях с Духом Святым. Потому что это твой иммунитет. Смотрите, написано в римлянах. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Ну, я не хочу быть плотским, религиозным, верующим. Я не хочу быть мирским, верующим. Ну, а что ты делаешь, чтобы им не быть? Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ну разве это не иммунитет, а? Разве это не способность противостоять? Есть у тебя эта способность? У Бога есть эта способность. Духом, он говорит, духом умерщвляете. Вы понимаете, что на самом деле эта борьба идет, даже если ты не хочешь участвовать в этой борьбе, она идет. Дух религии, дух мира. Дух мира, дух религии. Тебе что больше нравится? Что есть одни люди более религиозные, склонны к религиозности. Пожалуйста, вам дух религии. Другие больше мирские. Пожалуйста, вам дух мира. Отравляйтесь на здоровье. И написано, что если вы будете так жить, вы что? Вы умрете. Вы умрете. Но, но, если духом умершляете дела плотские, то живы будете. Будете живы. Хотите жить? Ой, хочу, Господи, жить. Ой, хочу. Знаете, без Духа Святого у нас ничего не получится. И, и это главное, друзья, это главное. Я, вот, я когда был, вот только-только я приходил к Богу, я получил откровение, что я читал Библию. Я понял, что мы живем во время Святого Духа и время, во время Церкви. Время Церкви – это время Святого Духа. Я пошел искать церковь, потому что я прочитал в Библии, что верующие должны быть в церкви. А наши верующие, они умнее Библии. Говорит, ну я же смотрю там вашу церковь. Да, ты можешь смотреть, если ты не можешь прийти по каким-то конкретным причинам. Но если ты можешь прийти, ты не приходишь, и говорит, ты живешь в грехе. Потому что Писание конкретно тебе говорит, не оставляй своего собрания. Но дух плоти, Дух плоти, он же так убаюкивает. Тебе же удобно нажать на кнопочку и там сидеть. Но давайте я тоже буду дома сидеть. И давайте прославление будет дома сидеть. Давайте все будем сидеть дома. Мы все умрем. Не, на вам нельзя дома сидеть. А вам можно сидеть дома? Да, нам можно. А кто сказал? Дьявол тебе это сказал. Бог тебе точно этого не сказал. Поэтому, друзья, это все сиротский дух. 
Это все сиротский дух, который чего-то всегда боится, который не, не верит, что Бог его защита. Понимаете, отец – это покров, это защита. Почему бояться? Безотцовщина. Сиротский дух говорит тебе, сиди дома, не гуляй. Да, ходи на работу, ходи по магазинам. Это не страшно. В церковь не ходи. Это что, Божий дух говорит? Так дух говорит церквям. Сидите дома, никуда не ходите, а то вы все умрете. Поэтому, друзья, Дух Святой, Он тебя сразу протирает фарой, как говорится, и мозги на место ставит. Имеющие уши, да слышит, мы не должники плоти. Аллилуйя. Ибо все... Водимые Духом Божьим суть Сыны Божьи. Кто меня повел в церковь? Кто меня... Это Дух Святой меня повел в церковь. Аллилуйя. Кто меня повел учиться? Это Дух Святой меня повел учиться. Кто мне говорил о моем призвании, служении? Это Дух Святой говорил мне. Но если мы глухие, друзья, глухи к Духу Святому, мы самые несчастные люди на земле. Мы в доме Отца, но мы не знаем Отца. Мы вроде бы верим в Бога, но не знаем, в кого мы верим до конца, поэтому мы до конца Ему не доверяем, потому что боимся. Знаете, Писание говорит, что любовь, совершенно любовь изгоняет что? Потому что в страхе что? Мучение. Мучение. И вот люди мучаются. Вот они мучаются. От одного мучаются, от депрессии мучаются, от страха мучаются, от неуверенности. Что это за жизнь? Это жизнь сироты. Потому что любовь отца изгоняет этот страх. А сиротский дух делает тебя несчастным. И если ты водим сиротским духом, то твои дела плохи. Поэтому что должны сделать? противостоять, побеждать. Аминь. Халилюи. Но мы приняли духа усыновления, которым называем Аваочи. Этот самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Вот что тебе говорит Дух Святой, понимаешь? Он никогда тебе не скажет, ты знаешь, что ты такой одинокий, тебя никто не любит. Тебя замуж никто не возьмет никогда. Ты в зеркало видела себя? Лучше не подходи, а то оно треснет. Знаете, дьявол, он всегда лжет. Он лжет, поэтому дай ему как следует. Это, это разные сферы в нашей жизни, разные сферы. Потому что у одних болит одно, у других болит другое, у третьих третье. Но проблема в том, что люди слушают ложь, и верят лжи. Вот это, это самое, что может быть печальное. Халилюя! Слава Богу, скажи! Ты живой сегодня! Ты воскресший! Ты со Христом! Ты дитя Божье! Смотрите, почему я говорю, что дьявол постоянно нас как бы уводит от, от истины? Потому что это же самое он делал с Иисусом. Давайте немножко так вот сейчас переключимся. Помните, когда Иисус был крещен в воде, небо открылось, и что Он услышал? Это Сын мой возлюбленный, и в Нем мое благоволение. Благоволение мы изучали как-то, да? Это особенное отношение. Аллилуйя! Что происходит после этого прекрасного заявления Отца? И победен был Духом Святым в пустыню. После вот такого. Он думал, ну сейчас тортик с неба придет, там, там еще там что-то. В пустыню, вы знаете, поститься, да? Он пошел на 40 дней. И, понимаете, когда, если бы ну, у Иисуса был сиротский дух, он бы там просто вскипел. Отец, это твоя любовь? Это твое благоволение? Это вот так ты любишь своего сына, возлюбленного? Туда, в пустыню? 
на 40 дней, а как праздник, а как то, а как все. И если бы он был, этот вирус сиротского духа Иисуса, он бы с этой пустыни бы убежал, а может быть и не дошел бы даже до нее. Но мы знаем, что он вернулся в силе Святого Духа. Но смотрите, что происходило в пустыне, написано, и напоследок он захотел есть. Вот, вот выдержка была у Иисуса. Через 40 дней только есть захотел. Некоторые сидят здесь уже, как бы, они ну, я пустыню прохожу. Я уже взалкал с самого начала, только служение началось. И так написано. И тогда Иисус возведен был духом пустыни для искушения от дьявола. От кого? Вы, вы, вы читаете со мной, а? И, а перед этим что он услышал? Это сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. И кажется, вот что вам кажется? Что вам кажется здесь? Да никто не любит меня. Если бы любил бы, так машину бы подарил. Или там еще там чего-то. А куда он его прямиком? Туда. И постившись 40 дней, ночей напоследок залгал и приступил к нему искуситель и сказал, если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, в чем? Куда бьет дьявол? Сын ты или не сын? А если сын, докажи мне, что ты сын. Знаете, дьявол не изменился. И сегодня он постоянно бьет, бьет, бьет и бьет. Говорит, ну какой же ты сын, какая же ты дочь? Ну какая же ты дочь или какой ты сын? Но, слава Богу, Иисус, что он сказал ему? Что он ему сказал? А? Не хлебом одним будет жив человек. Ты знаешь, ты, если, ты вот, если ты наполнен э, Богом, ты всегда знаешь, что дьяволу сказать. Если ты Богом не наполнен, тебя дьявол искушает, и, ну, 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 там, и, да, действительно, дьявол, ты прав, наверное, какой же я сын, ничего у меня нету, и завели меня туда, куда я бы не пошел никогда сам. Но он говорил... Он говорил, потому что он знал, как разговаривать. Он говорил, как Сын Божий. Аминь. Говорит, не хлебом, но словом, исходящим из уст Божьих. И там написано, опять берет его дьявол, там святой город поставляет на крылья храма и говорит ему, если ты Сын Божий, бросься вниз. Видите, всегда у врага одна цель, чтобы ты усомнился в своей идентичности, кто ты есть. Если он Иисуса в этом искушал, понимаете, я говорю, почему столько верующих, ну, как бы верующих, они называют верующих, но они поймали этот вирус отверженности, сиротства, потому что они поверили лжи, они не ответили, как нужно было ответить, они не противостояли ему, потому что то, что делал Иисус, он противостоял, Дьяволу, аминь. И дьявол убрался, слава Богу. И у тебя уберется, и болезнь, и все остальное, что на тебя нападает. Ой, если ты сын Божий, как же ты заболел? Почему это ты заболел вдруг, а? Значит, ты не сын Божий. Или там еще что-то случилось. А вот значит, ты не сын Божий, видишь? Видишь, ты не сын. Был бы сын, так бы не было. А ты должен знать, что ответить. Аминь. Если ты не знаешь, будешь шамкать. Ну, ну, ну то получишь тогда. Но Иисус знал всегда, что отвечать. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. От вас. Если что ты сделаешь, противостоишь. О, наше время заканчивается, но на следующий раз, на следующий раз я хочу поговорить о матриархате. 
Матриархат. Известное слово? Скажу только за травочку такое. Матер, матер. Это мать. Архи это власть. Власть матери или власть женщины? Угу. Вот, в следующий раз мы поговорим об этом. Потому что у нас это процветает просто. Процветает, матриархат процветает. Знаете, это не случайно он процветает, потому что я вам буду рассказывать подробно, почему. Почему это нам надо знать? Потому что это все сиротский дух. Это бесовский дух, который убрал мужчину и поставил женщину. То есть там, где должен править мужчина, правит женщина. Но когда нарушается Божий порядок, нарушается все. И поэтому это должны слышать мужчины, это должны слышать женщины, и мы должны с этим разобраться. Слава Богу. Потому что истина делает нас свободными. Истина делает нас свободными. Нам это всем нужно, чтобы ты наслаждался жизнью с Богом, чтобы в семье были правильные отношения. Потому что если этот перекос будет идти, он передается, ты понимаешь? По образу и по доме. Если семья, там матриархат, там правит женщина, дочь вырастает точно такой же. Точно такой же сын, вот я буду в следующий раз подробно об этом говорить. Появились тогда выражения «подкаблучник». Что там какие-то? Куда делись все настоящие мужчины? Куда они делись? Об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас мы встанем, мы помолимся. Аллилуйя! О, Иисус! Ты царствуешь! Ты правишь! Ты на троне, Ты открыл нам Отца, Ты сделал все, чтобы мы пришли и мы были в Божьей семье, чтобы мы были Божьими детьми. Ты это сделал, Господь, Ты вернул нас, вернул нас в семью, вернул нас в дом Отца, вернул нас. И поэтому мы все дети Божьи, это наша семья. Аллилуйя! Господь, мы просто благодарим Тебя, что Ты открываешь истину. Истина! И только истина делает нас свободными. И когда мы свободны, мы в победе. Когда мы свободны, мы сильны. Когда мы свободны, Дух Святой действует через нас. Давайте воздадим огромную-огромную славу Богу.